всех приветствую на нашем канале сегодня я хочу разобрать узор крючком давно я его уже присмотрела это узор с одного известного сайта у него достаточно такая запутанная схема то есть просто так по ней не свяжешь нужно именно сесть разобраться этот узор на самом деле очень простой очень классно смотрят с таким узором вязаные пледы то есть смотрите узор состоит из таких дорожек с листиками между этими дорожками можно вязать просто соединительные столбики. Тогда получится такая имитация резиночки один на один. А можно просто подряд вязать вот такие вот дорожки из листиков. Очень круто таким узором смотрятся вязаные пледы, к примеру. Или вы можете им украшать, например, шапочку. Когда вяжется поперек шапочка соединительными столбиками, очень круто будут смотреться вот такие листики. Или, в принципе, между этими дорожками из листиков может быть абсолютно любой узор. И столбики, и без накида, и с накидом, и абсолютно все, что вашей душе будет угодно. То есть это не константа. Главное, мы сегодня разберем именно вязание вот этих вот самих листиков. Очень круто также можно этими листиками украсить какой-то кардиган или свитер. То есть если вы используете поперечное вязание крючком, то пожалуйста, пробуйте этот узор, очень круто смотрится. Вот видите, я сейчас его держу вертикально, очень классно бы смотрелся и на шапочке, и на свитере, или на кардигане. С изнаночной стороны листики не такие выраженные, то есть вот прослеживаются вот эти веточки, но сами листики не такие яркие, как по лицевой стороне узора. Давайте мы сейчас с вами разберем схему, и я покажу, как очень просто можно вязать такой узор. Тонкой оранжевой линией показано направление вязания. Для вязания узора необходимо набрать количество воздушных петель, которое будет делиться на 6. Выполняем еще одну воздушную петельку. И начиная со второй от крючка петли, первую пропустили, во вторую вводим крючок и вяжем по цепочке 6 соединительных столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Воздушная петелька подъема и поворачиваем вязание. Посмотрите, как я поворачиваю, через какую сторону, где держу рабочую нить. Повернули вязание. Все ряды будем вязать, подхватывая только заднюю стеночку петли. И сейчас, начиная со второй от крючка петельки, я выполняю соединительный столбик. Подхватываю только заднюю стенку петли. Затем в следующую петлю вяжу столбик без накида. Также только за заднюю стенку петли. Затем полустолбик с накидом. Далее два столбика с одним накидом по одному в каждую петельку. И в последнюю петлю вяжу столбик с двумя накидами. Вот мы получили пол листика. Приступаем к вязанию раппорта узора. Воздушная петля. Разворачиваем вязание. Опять же, обращайте внимание, как я держу рабочую нить и через какую сторону поворачиваю вязаное полотно. Сейчас нам нужно будет связать 12 соединительных столбика, начиная со второй от крючка петли. Вяжем только за заднюю стенку. Мы сейчас 6 столбиков провяжем вот по этому нашему листику, а потом перейдем на воздушную цепочку. Вяжу 6 столбик в листик. И теперь довязываем еще 6 столбиков в воздушную цепочку. То есть вот эта воздушная петля у нас уже занята. 
Начинаем со свободной петли, довязываю еще 6 столбиков соединительных. В общей сложности получается 12 соединительных столбиков. Воздушная петля. Опять разворачиваем вязание. Всегда одинаково выполняем разворот, чтобы узор красиво смотрелся. Начиная со второй от крючка петли, вяжем соединительный столбик только за заднюю душку петли. Дальше столбик без накида. В следующую петлю полустолбик с накидом. Затем два столбика с одним накидом. Два столбика с двумя накидами. Петли подхватываем только за заднюю душку. Вот у нас начинает расти листик. Теперь идет он обратно на понижение. То есть вновь вяжем два столбика с одним накидом. Затем полустолбик с накидом. Столбик без накида. И в последнюю, в двенадцатую петлю я вяжу соединительный столбик. Вот он у нас очертился листик. Воздушная петля. Разворачиваю вязание. И вяжу сейчас 6 соединительных столбиков. Начинаю также со второй от крючка петли. На этом раппорт узора готов. Дальше мы начинаем повторять и вяжем. 12 соединительных столбиков, то есть 6 по листику и 6 по воздушной цепочке. Таким образом мы повторяем несколько раппортов узора, пока у нас не скроется вся воздушная цепочка. Посмотрите, я уже завершаю второй раппорт узора, вывязала листик, воздушная петля, разворачиваюсь и сейчас, начиная со второй от крючка петли, мне нужно провязать 6 соединительных столбиков и второй раппорт узора будет закончен. Вот все, ровно два раппорта я провязала. И теперь мне нужно закончить вязание половинкой листика. Также вот здесь мы начали половинку листика вязать и сейчас закончим половинкой листика. Я выполняю еще 6 соединительных столбиков. Затем 4 воздушных петли подъема. Эта цепочка будет замещать столбик с двумя накидами. Разворачиваю вязание. Считаю от крючка 5 петель. И с шестую вяжу столбик с одним накидом. Затем еще один столбик с одним накидом. Полустолбик с одним накидом, столбик без накида, соединительная петелька. Вот мы связали половинку листочка. Дальше воздушная петля подъема, разворачиваем вязание и начиная со второй от крючка петли вяжем 6 соединительных столбиков. Шесть 
Шестой соединительный столбик вяжется уже в воздушную цепочку подъема в верхнюю петлю. Вот у нас одна половинка веточки готова. Вот они листики получились и сейчас мы будем вязать вторую половинку веточки. То есть приступаем к вязанию второго ряда. Выполняем воздушную петлю, разворачиваем вязание, вяжем 6 соединительных столбиков, также начиная со второй от крючка петли. Провязала. 6 столбиков, опять воздушная петля подъема, разворачиваемся и вяжем еще раз 6 соединительных столбиков, начиная со второй от крючка петли. Выполнила. Дальше 4 воздушные петли для подъема. Разворачиваем вязание. И начиная с пятой от крючка петли вяжем столбик с одним накидом. В следующую петлю еще столбик с одним накидом. Мы опять выполняем половинку листика. Затем полустолбик с накидом. Дальше столбик без накида. И в последнюю петельку соединительную петлю. Дальше мы приступаем к вязанию раппорта узора. И нам сейчас нужно спуститься вновь на первый уровень листиков. Видите, здесь какой получается большой спуск. И чтобы в этом месте не было отверстий, был красивый переход между раппортами, мы спустимся следующим образом. Нам сейчас нужно будет связать вот по этому нижнему уровню листиков 6 соединительных столбиков. И чтобы красиво спуститься, мы не сразу же начнем вязать соединительный столбик, а мы подхватим вот эти вот две косички. Посмотрите, вот, вот у нас как бы такая ниточка, видите, посреди косички идет. И посреди второй косички тоже вторая ниточка. Вот я крючок ввожу сначала верхнюю ниточку, затем в нижнюю. Вот что получается. И только затем за заднюю стенку петли. Вот, вытаскиваю рабочую нить и через все петельки на крючке провязываю. Это у нас первый соединительный столбик. Вяжем еще 5. Уже по нижнему уровню листиков подхватываем также заднюю стенку петли. Воздушная петля для подъема. Разворачиваем вязание. Начиная со второй, от крючка петельки вяжем 12 соединительных столбиков. Двенадцатый столбик я ввяжу в воздушную цепочку подъема. Одна воздушная петля, разворачиваю вязание и начинаю формировать листик. То есть со второй от крючка петли вяжу сначала соединительный столбик, затем столбик без накида, затем полустолбик с одним накидом, дальше два столбика с одним накидом, Затем 2 столбика с двумя накидами. В 
Дальше идем на понижение. Вяжем два столбика с одним накидом. Полустолбик с накидом. Столбик без накида. И соединительный столбик. На этом раппорт узора готов. И дальше мы начинаем повторять. То есть вновь нам нужно спуститься вниз, чтобы начать следующий листик. И связать 6 соединительных столбиков. Чтобы спуститься красиво, без отверстия, как вот здесь. Подхватываем правильно все ниточки, которые необходимы. И таким образом продолжаем вязать необходимое количество раппортов узора, пока у нас не провяжутся все петли нижнего яруса листиков. Я довязала второй раппорт узора. Получился у меня второй листик. Кстати, обратите внимание, что внутренность вот каждого листика, вот эти столбики, где с двумя накидами, с одним накидом мы вязали, они всегда к нам повернуты лицевой стороной. Давайте сейчас я вам покажу, как закончить вязание. Выполняем одну воздушную петельку подъема, разворачиваем и вяжем 6 соединительных столбиков, начиная со второй от крючка петли. Воздушная петля, разворачиваем вязание и начиная со второй от крючка петельки будем вязать половинку листика. Начинаем с соединительного столбика, затем столбик без накида, дальше полустолбик с одним накидом, два столбика с одним накидом. И заканчиваем все столбиком с двумя накидами. Вот мы сформировали половинку листика. И заканчиваем вообще всю эту веточку целиком. Чтобы ее оформить, нам нужно сейчас провязать целый ряд просто соединительными столбиками. То есть воздушная петля, развернули вязание и начиная со второй от крючка петельки за заднюю стенку вяжем просто весь ряд соединительными столбиками. Сейчас я провяжу 6 столбиков по этой половинке листика. И вяжу последний уже шестой столбик. И дальше перехожу на другой листик. Здесь уже не нужно ничего дополнительно подхватывать. Здесь переходик очень невысокий, нет большой ступеньки. Поэтому сразу же перехожу на следующий листик. И опять же по следующему листику также провязываю 6 соединительных столбиков. И шестой выполняю. И все, таким образом вяжем столбиками соединительными до конца ряда я довязала ряд из соединительных столбиков до конца раппорт узора то есть веточка с листиками готова дальше вяжем нечетное количество рядов из соединительных столбиков тогда у вас получится резинка как в моем образце либо столбиками без накида либо столбиками с одним накидом и это количество рядов между Веточками с листиками должно быть нечетным. И затем вновь переходим на вязание веточки, начиная с нижнего яруса листиков. Можно сказать, что весь узор состоит из трех рядов. Это нижний ярус листиков, верхний ярус листиков и в конце ряд из соединительных столбиков. И эти три ряда будем постоянно повторять. Если хотите сразу же приступить к вязанию новой веточки листиков, то нужно связать один ряд из соединительных столбиков. На этом у меня все. Надеюсь, я помогла вам разобраться в этой достаточно сложной на первый взгляд схеме. 
Если что-то было непонятно, пишите в комментариях, я постараюсь вам объяснить. Ну, конечно, не забывайте ставить лайк и обязательно подписывайтесь на канал. Будет еще много всего интересного. До скорых встреч. Всем пока-пока.